uno de los temas de la semana, fue el paro de los camioneros. O que los vehículos salieron desde las carreteras, el asunto de ho una vagón, de cola, la anunciada accusación constitucional de la oposición al ministro del interior, Victor Pérez. Sobre eso, y otros temas, se explayó el ministro de defensa, Mario Desbords en el programa Mesa Central de Canal 13. Yo le pido a la oposición que no concreta la acusación constitucional, no podemos polarizar el ambiente. No que gamos a las trincheras, a polarizar, a tensioner el ambiente, a seguro, agregando que si de la DC al frente amplio van a transformar nuevamente esto en una batalla campal, que ejemplo lo estamos dando a la ciudadanía. A renglón seguido, el ministro e seguro que de existir dudas sobre el monejo del paro, e otros instrumentos legales. Mas que una accusation constitutional, una interpelación basta y sobra, para que se discuta, se interrogue, se contest, se den explicación as afirmo. Eso corresponde en la democracia cuando queremos cuidar las instituciones y cuando tenemos conciencia con lo que se nos viene, como pasa en adelante, en referencia a la serie de elecciones del calendario político, que incluye comicios para el ejer gobernadores, alcaldes, los plebiscitos de entrada, y salida de la eventual nueva constitución, o demos de sus respectivos convencionales de ganar la opción de convención constituyente. Y a propósito de la acusación, a Pérez, en tanto ministro de defensa, desbordes también a bordo el cuestionado actuar del gobierno de Rantu el paro de camioneros, en que la oposición acuso, un doble estándar, frente a las manifestaciones, como por ejemplo, la del Viernes en Plaza Italia, de suelta por carabineros. Parallel Secretario de Estado, Deste, la manera no hubo una diferenciación en los transportistas. No hay ningún doble estándar, el gobierno actuó igual que como actuó con los camioneros que pararon, en octubre reclamando por el tag y paralizaron la entrada a Santiago dijo. No escuché a la oposición pedir que se le die a la ley, seguido del Estado. En esa línea, defendió el criterio con que el gobierno ha manjado las protestas callejeras. Durante este gobierno se ha actuado con criterio cuando ha habido manifestaciones, cuando ha habido paros, cuando ha habido manifestaciones. Mas sobre gobierno otro punto tratado por desbordes fue la previo al plebiscito nacional, el próximo 25 de octubre. Al respecto, se dismarco de la opinión emitida por Pablo Longira, quien en su bolado regreso a la arena política, señaló que el presidente Sebastián Piñera debía jugarse la por la opción a probo. No dijo desbordes. Por que prisionaria mucho a la coalición. El presidente está justo en el punto medio, ha hecho lo correcto. Tal como adelanto la tercera Hazel Gunas Semanas, el ministro en adio que en el gay bind he diversas opiniones de cara al plebiscito. No existe el gay bind del rechazo, un poquito más de la mitad estamos por el apruebo. En otros aspectos, frente a una eventual carrera presidencial, desbordes se refirió a la situación del alcalde de Recoleta, Daniel J. Du, PC, quien según la incuista criteria research, por primera vez supera a la principal carta de Chile vamos para la carrera a la manada, Joaquin Levine. Desbordes, en su estilo, no dramatizo. Así es la democracia. Si funcionan las democracias, la gente los liderazgos los empiezo a evaluar y hay gente que lo ve como un buen gesto. Let's block ads.